సో ఆఫ్ ఫోర్త్ విన్ సీజ్ చేయడం జరిగిందండి సిటీలో యాక్చువల్గా ఇవంతా కూడా వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుండగా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఇవన్నీ క్యాచ్ చేసి సీజ్ చేయడం జరిగింది ఇది బేసిక్గా దిస్ ఫోర్త్ విన్ ఇంజెక్షన్ ఈజ్ ఏ అనస్థటిస్ అనస్థటిక్ డ్రగ్ యూస్డ్ బిఫోర్ సర్జరీ సర్జరీకి ముందు ఇవ్వాల్సిన డ్రగ్ ఇది ఇది యాక్చువల్గా ఎన్డిపిఎస్ సెక్షన్ కిందికి వస్తుంది ఎందుకంటే సింథటిక్ నార్కాటిక్ అంటారు దీన్ని అందుకు మనం ఎన్డిపిఎస్ సెక్షన్స్ పెడుతున్నాం సింథటిక్ నార్కాటిక్స్ ఇది ఇవి ఓన్లీ సర్జరీకి ముందు వాడాలా అది కూడా ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత డాక్టర్ కొనుక్కోరమ్మని హాస్పిటల్కి పంపిస్తే ఒకవేళ పేషెంట్కి రాసిస్తే అది విత్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాల మెడికల్ డాక్టర్ కూడా సారీ ఫార్మసిస్ట్ మెడికల్ షాప్ కూడా ఎవరికి ఇచ్చినారో కూడా రాసుకోవాలి సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రూల్స్ బికాస్ నార్కటిక్ సింథటిక్ సింథటిక్ నార్కాటిక్ కాబట్టి ఎవరికి వీరు అమ్మినారో అని చెప్పి రాసుకోవాలి అది హాస్ మెడికల్ షాప్స్లో ఈ పద్ధతి ఫాలో అవుతారు ఇల్లీగల్గా ఎవరికంటే వాళ్ళకి హ్యూజ్ క్వాంటిటీ ఇవ్వడానికి లేదు బికాస్ వాట్ వై ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు ఇది లీడ్స్ టు అడిక్షన్ చిన్న క్వాంటిటీస్ నుంచి చిన్న చిన్న అడిక్షన్కి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది కూడా నార్కాటిక్ డ్రగ్గే కాబట్టి సింథటిక్ నార్కాటిక్ కాబట్టి అడిక్షన్కు అలవాటు అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని విత్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ ఇవ్వాలా దీన్ని అడ్డదిడ్డంగా మనం కానీ యూస్ చేస్తే వితౌట్ ఎనీ నాలెడ్జ్ వితౌట్ ఎనీ ఐడియా వాట్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు లీడ్ ఇట్ లీడ్ టు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంపార్టెన్స్ అన్ని రకాల అన్ని రకాల మన అయిన మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయని కాన్సిక్వెన్సెస్ కూడా దీనికి ఉంటుంది చాలామంది యువత కొంతమంది మనకు దీన్ని ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళతో తెలియకుండా ఏదో చీప్గా వస్తుంది కదా కొద్దిగా మత్తెక్కుతుంది పెయిన్ తగ్గుతుంది అని చెప్పేసి మన చర్యలలోకి తీసుకుంటున్నాం ఇది వాడుతో వాడుకోవడం జరుగుతుంది దయచేసి ఇది ప్రాణాంతకం ఇది అతి మితి మీరైన డోస్ పోయిందంటే ప్రాణాంతకం అవుతుంది ఇది సో ఇటువంటిది లైఫ్ థ్రెటనింగ్ కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఇంజెక్షన్స్ వల్ల వస్తుంది దీనికి సంబంధించి మేము ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టున్నాం ఆల్రెడీ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మాకు ఐడియా ఉంది ఆ యూజర్స్ని ఫాలోఅప్ చేస్తే స్టాక్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కొత్తగా స్టాక్ వచ్చిందా లేదని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది కొత్తగా స్టాక్ వచ్చింది అని తెలిస్తే ఎవరు ఈ స్టాక్ ఇస్తాడో కాబట్టి మాకు ఐడియా ఉంది దీనికి సంబంధించి ఒక కేసులో మనము ఈ కల్లా హరి పద్మ రాఘవరావు అని చెప్పి ఒకడు ఒకటి పట్టాభి రవి తర్వాత కట్టా చిరంజీవి అనే ఒక ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో ఈ పద్మ రాఘవరావు ఎవడైతే ఉన్నాడో ఇతని పేరు మీద ఆల్రెడీ ఐదు ఆరు కేసులు ఉన్నాయి ఇతని మీద మనం ఇంకా తీవ్రంగా ఏ విధంగా చర్యలు తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఆలోచన చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇంకో కేసులో మన ఎస్సీబీ వాళ్ళు పట్టుకున్న కేసులో కూడా ఇది కూడా వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి వచ్చింది ఇక గుంటు ఉమా మహేష్ అని చెప్పి అక్యూజ్డ్ వీడు వీడు కూడా మనకు ఎవరైతే ఎండ్ యూజర్ని పట్టుకున్నామో ఎండ్ యూజర్ నుంచి ఈ గుంటు ఉమా మహేష్ దగ్గర స్టాక్ ఇంట్లో ఉందని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అతని ఇంటికి పోయి రేట్ చేస్తే అతని దగ్గర మనం రెండు వేల యాంపుల్స్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్స్ తీసి చేయడం జరిగింది ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని మనం వెరిఫై చేస్తే ఒక బిమల్ అనే ఒక అతను వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి కర కరెక్ట్పూర్ నుంచి ట్రైన్లో వచ్చి ఇచ్చి వెళ్ళాడని చెప్పి తెలుస్తా ఉంది సో ఇవంతా కూడా రెండు రెండు ఇండివిజువల్ కేసెస్లో కూడా మూడు ఇండివిజువల్ కేసెస్లో కూడా స్టాక్ అయితే మాత్రం వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి వచ్చింది వెస్ట్ బెంగాల్ కరెక్ట్పూర్ ఆ ప్రాంతం నుంచి వచ్చింది మా టీమ్స్ వెళ్ళినాయి ఈ మెయిన్ మెయిన్ అక్యూజ్ని అప్రహం చేయడానికి టీమ్స్ మావి తిరుగుతున్నాయి సో దీంట్లో ఏంటి బేసిక్గా మార్జిన్ ఏంటి ఎందుకు దీన్ని నమ్ముతున్నారు అని చెప్తే దీనిపైన థర్టీ రూపీస్ దీనిపైన ఉంది దానిపైన ఎంఆర్పీ ట్వంటీ సిక్స్ రూపీస్ ఉంది ఒక యాంప్యూల్ పైన అది ఇంచుమించు ముప్పై రూపాయలు కొని ఇక్కడ మూడు వందల రూపాయలు అమ్ముతున్నారు సో దట్ ఈస్ ద మార్జిన్ వై దీస్ ఈ అక్యూజ్ ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారని చెప్తే ఈ కారణాల వల్ల ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుందన్న ఉద్దేశంతో చేస్తున్నారు సో దయచేసి నేను మీడియాని మీడియా ద్వారా ఎవరైతే దీని యూజర్స్ ఉన్నారో దీన్ని మాత్రము మంచిది కాదు ఇది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ జస్ట్ బిఫోర్ సర్జరీ ఆ పెయిన్కు మత్తు పెయిన్ సర్జరీ చేస్తున్నప్పుడు పెయిన్ తెలియకూడదు ఉండే అటువంటి పర్పస్ కోసమే మనం వాడతాం అంతే తప్పిస్తే దీన్ని అడ్డదిడ్డంగా మనం వాడుకోవడానికి లేదు ఇది ప్రాణాంతకం కూడా ఇట్ లీడ్స్ టు అదర్ కాంప్లికేషన్స్ ఇన్ ద బాడీ దర్ సపోర్ట్స్ పెంట సెకండ్ మొత్తం సెవెన్ థౌసండ్ యాంపిల్స్ మనం తీసి చేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి మన క్రైమ్ టీమ్ అండర్ గైడెన్స్ ఆఫ్ మన నాగన్న గారుతో వాళ్ళ టీమ్ అంతా కూడా ఈ యొక్క మంచి మంచి సీజర్ సీజర్ చేయడం జరిగింది తర్వాత డీసీపీ వన్ కింద ఈ కేసెస్ కూడా రిజిస్టర్ చేసి త్వరలో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి వాళ్ళని పట్టుకోవడం కూడా జరుగుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఇష్యూ మనం రెగ్యులర్గా కూడా ఈ చార్ట్ బోర్డ్ దీని గురించి మొబైల్ రికవరీ ప్రోగ్రామ్ మనం సిటీ పోలీస్ కమిషనరేట్స్లో రెగ్యులర్గా కండక్ట్ చేస్తూనే ఉన్నాము 
సో ఇవన్నీ ఇటువంటి కేసెస్ అన్ని కూడా మనము వాళ్ళతో మాట్లాడి సెల్ ఫోన్స్ అన్ని రికవర్ చేయడం జరిగింది దీని ద్వారా ఎవరైతే కొన్నారో కొన్ని చోట్ల మనం స్పెసిఫిక్గా ఉన్న చోట్లలో షాప్స్ అయితే షాప్స్ మీద వాళ్ళ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని మళ్ళీ ఓవరాల్గా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఓకే లేకపోతే వాళ్ళపైన కూడా రిసీవర్ ఆఫ్ స్టోలన్ ప్రాపర్టీ కింద వాళ్ళపైన కూడా కేసు కట్టడం జరుగుతుంది ఫోర్ వన్ త్రీ ఫోర్ లెవెన్ ఫోర్ లెవెన్ సెక్షన్ కింద వాళ్ళపైన కేసు జరగడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఇండివిజువల్ పర్సన్ కానీ థెఫ్ట్ చేసి అమ్ముతున్నాడని చెప్తే మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఎవరైతే మనకు కొనుక్కున్నాడు ఎండ్ యూజర్ కొనుక్కున్నాడో మనకి ఎవరు అమ్మినాడో మనకు తెలుస్తుంది సో వానిపైన కూడా మనము కేసెస్ పెడుతూ పెట్టడం జరిగింది సో ఏదర్ ఇట్ ఈస్ అ షాప్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అ పర్సన్ ఇద్దరి పైన కూడా కేసెస్ మనం పెట్టేసుకొని వీళ్ళ దగ్గర నుంచి సెల్ ఫోన్స్ అన్ని రికవర్ చేసి ఇది పబ్లిక్ చూడడం జరుగుతుంది ఇది ఒక మంచి కార్యక్రమం చేపట్టాం దీంట్లో ఏంటంటే వితౌట్ కమింగ్ టు ద పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళ మొబైల్ పోయిందంటే జస్ట్ ఒక మెసేజ్ ద్వారా రికవర్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇది ఇది అక్రాస్ ది స్టేట్ మన యూనిఫామ్గా అన్ని పోలీస్ యూనిట్స్ టేకప్ చేశారు ఈసారి మనం వంద సెల్ ఫోన్స్ రికవర్ చేసాం దీని అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ట్వంటీ ల్యాక్ రూపీస్ ఉంటుందని ఒక అంచనా వేయడం జరిగింది ఈ రెండు కేసెస్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి ఒకటి వచ్చేసి టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో రెండు రెండు టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒకటేమో క్రైమ్ నంబర్ వన్ జీరో టూ ఇంకోటి క్రైమ్ నంబర్ వన్ జీరో ఫోర్ మొదటి కేసులో వన్ జీరో టూ క్రైమ్ నంబర్స్ ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేశాం ఇంకా నలుగురిని అరెస్ట్ చేయాలి క్రైమ్ నంబర్ వన్ జీరో ఫోర్లో ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేశాం ఇంకొకరిని అరెస్ట్ చేయాలి ఇది మన మెడికల్ షాప్స్లో ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి మనం కొంచెం టైట్గా ఫాలో చేస్తున్నాం బయట లూజ్గా ఎవరికి పొందాం సో కనుక వీళ్ళు వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి తెచ్చుకుంటున్నారు సో రెండు మూడు కేసెస్లో కూడా సోర్స్ వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచే వస్తాం సో వీరు ఎందుకంటే ట్రైన్లో తీసుకొస్తున్నారు ప్రాసెస్ చేస్తాం అండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో మేము తప్పకుండా దీన్ని విల్ టేక్ ఇట్ టు ద విల్ టేక్ ఇట్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ ద మెడికల్ అండ్ కన్సర్న్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అదర్ స్టేట్ ఎస్ మీరు చెప్పింది కరెక్టే అండి దీంట్లో మనకు దీంట్లో ఈ పద్మారావు అన్న వాడి మీద ఇది ఇటువంటి కేసెస్ మీదనే నాలుగు కేసులు ఉన్నాయి తప్పిన సో మేము వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ స్టాన్ యాక్షన్ అదే దట్ దిస్ వాట్ ఎంప్లీ తప్పకుండా అండి మీరు చెప్పింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్టే మా ఫోకస్ అంతా కూడా జస్ట్ ఇప్పుడు కూడా మేము జస్ట్ రికవర్ చేసి మేము ఎప్పుడు ఆగం మీకు తెలుసు విల్ గో టు దాట్ ఇంకా కంటిన్యూ నడుస్తుంది పాత కేసులు కంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా మీ అందరికి తెలుస్తూనే ఉంది పాత కేసు కంటిన్యూ కేసెస్ కూడా ఏది వదిలి పెట్టేది లేదు మేము డీటెయిల్ చేస్తున్నాం చెప్పండి ఎందుకు రాదండి ఖచ్చితంగా యాక్షన్ అంటే అదే ఇది కూడా మత్తు కిందకి వస్తుంది కాబట్టి మత్తు కిందకి వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంద సి మా ర్యాడార్లో చాలామంది ఉన్నారండి మేము వాళ్ళందరినీ కూడా పిలిపిస్తున్నాం వెరిఫై చేస్తున్నాం ఎవరెవరు ఎంత పాత్ర ఉంది ఎవరెవరు ఎంత పాత్ర ఉంది అని చెప్పేసి సి ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తూనే ఉంది రాగలేదు ఇంకొక డాక్టర్ ముగ్గురు డాక్టర్ అనుమానం వచ్చింది ముగ్గురిని వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఒకరి మీద ఇంకా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది సో వాళ్ళని కూడా మనం పికప్ చేసి తీసుకొచ్చాం వెరిఫై చేస్తున్నాం ఎక్కడ చేసినారని వెరిఫై చేస్తున్నాం డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ది అఫెన్స్ వాళ్ళకి ఏ విధంగా పనిష్మెంట్ ఉంటే ఆ విధంగా పనిష్మెంట్ కట్టి చెప్పాను కదా క్రైమ్ నంబర్ వన్ జీరో ఫోర్లో ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేశాం ఇంకా ఒకటి మిగిలాడు క్రైమ్ నంబర్ వన్ జీరో టూలో ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేశాం ఇంకా నలుగురు అరెస్ట్ చేయాల ఎస్సీబీ కేసులో ఇద్దరు అరెస్ట్ అయినా ఇంకా ఇద్దరు ఇంకా ఇద్దరు అరెస్ట్ చేయాల టోటల్ ఎయిట్ మెంబర్స్ అరెస్ట్ ఎయిట్ మెంబర్ అరెస్టెడ్ అనదర్ టెన్ మెంబర్స్ వరకు టు బి అరెస్టెడ్ ఎన్ యూజర్స్ ఉన్నారండి లైక్ విఆర్ లైక్ మీకు తెలుసు కదా యూజర్స్ నుండి వాళ్ళ ఎన్ యూజర్స్ ప్లాట్ఫామ్ దగ్గర అక్కడ ఇది ఎందుకంటే ఇరవై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు మొత్తం వస్తుంది అన్న ఏమీ తెలియని వాళ్ళు వీళ్ళు దీన్ని ఎక్కడ తెలియ మన ఎక్కడ కూడా ఎన్ యూజర్స్ ఎక్కడెక్కడ స్టూడెంట్స్ కానీ హై ప్రొఫైల్ ఏదేం లేదు ఓన్లీ వర్కర్స్ టైప్లో ఉన్నారు సో వాళ్లకు ఇంకా అవగాహన కార్యక్రమము మనం స్టార్ట్ చేయాలి సపరేట్ వెస్ట్ బెంగాల్ వెస్ట్ బెంగాల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వెస్ట్ బెంగాల్ కరెక్ట్ పోయి లేదు లేదు అది కూడా వరుసేనా కదా 
ఇప్పటిదాకైతే రాలేదు మా దృష్టికి అయితే రాలేదు అవకాశం బట్టి నేను చెప్పలేను నువ్వు సాక్షి అయితే చెప్పగలుగుతావు థ్యాంక్ యూ మనకు రిపీటెడ్ గా ట్రాఫిక్ సంబంధించి ప్లాట్ఫామ్ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ తర్వాత రోడ్ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ప్లాట్ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత రోడ్ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఇవి వచ్చి రావడం వల్ల కంజెషన్స్ వస్తున్నాయి ఆ ఏరియాస్ మనకు తెలుసు ఓల్డ్ సిటీ ఏరియా జగదాంబ తర్వాత పూర్ణ మార్కెట్ రైతు బజార్స్ ముందు ఇవంతా కూడా ఇవన్నీ జరిగింది సో ఈ ట్రాఫిక్ కంజెషన్స్ గురించి ఈరోజు మా జీవీఎంసీ అఫీషియల్స్తో పాటు కమిషనర్ గారితో పాటు ఈరోజు మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది మా లాండ్ ఆర్డర్ ఆఫీసర్స్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి లాండ్ ఆర్డర్ ఆఫీసర్స్ తర్వాత ట్రాఫిక్ ఆఫీసర్స్ అందరు కూడా కలిసి జీవీఎంసీ కమిషనర్తో పాటు జోనల్ కమిషనర్తో పాటు అందరితో కలిసి ఈరోజు ఒక కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ జరపడం జరిగింది ఎక్స్క్లూజివ్గా ఈ ట్రాఫిక్ కంజెషన్ తగ్గించే ఉద్దేశంగా రెండు డిపార్ట్మెంట్స్ కలిసి ఎలా పనిచేయాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఎట్లా ముందుకు వెళ్ళాలా ఏ విధంగా పబ్లిక్ ఇన్కన్వీనియన్స్ తగ్గించాలన్న దాని గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది జోనల్ ఆఫీసర్స్తో కలిసి సో ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ తయారు చేసుకున్నాం అదేవిధంగా మాకున్న మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి ఉన్న ఇష్యూస్ కూడా కమిషనర్ గారు ముందు పెట్టడం జరిగింది ఒకటి ఇల్యూమినేషన్ ఎక్కడైతే మేజర్ జంక్షన్స్ ఏం బేడా కొన్ని మేజర్ జంక్షన్స్ లేవైతే ఇల్యూమినేషన్స్ లేవు దానివల్ల చీకట్లో క్రైమ్ జరగడానికి ఆస్కారం ఉంది యాక్సిడెంట్ జరగడానికి ఆస్కారం ఉంది సో ఇక్కడ ఇల్లు ఇల్యూమినేషన్ చేయని ప్లేసెస్ అన్ని కూడా ఎంట్రీ చేసి చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా కొన్ని ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ మనకు పనిచేయట్లేదు సో ఎనిమిది సిగ్నల్స్ వరకు మేజర్ జంక్షన్స్లో పనిచేయట్లేదు అవి కూడా తీసుకెళ్లాం దృష్టికి దేల్ టేక్ ఇట్ అప్ అన్ ప్రయారిటీ బేసిస్ అని చెప్పి కమిషనర్ చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా జీవీఎంసీ మన సిటీలో మెయింటైన్ చేస్తున్న ఎల్ఎన్టి ద్వారా మెయింటైన్ చేస్తున్న ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ దగ్గర దగ్గర రెండు వందల ముప్పై రెండు ఇంకా పనిచేయట్లేదు టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ కెమెరాస్ పనిచేయట్లేదు సీసీటీవీ కెమెరాస్ అవి కూడా కమిషనర్ గారి దృష్టికి తీసుకోవడం జరిగింది సో మనకు ఇవి కాకుండా ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఇల్యూమినేషన్స్ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ తర్వాత మన బ్యారికేడ్స్ మన మధ్య మధ్యలో బీచ్ రోడ్లో కొన్ని కొన్ని చోట్ల చిన్న చిన్న బ్యారికేడ్స్ మనం కట్టాం స్పీడ్ బంప్స్ టైప్లో అవి కొన్ని పగిలిపోవడం వల్ల అడ్డంగా మోటార్ సైకిల్ జరుగుతుంది మోటార్ సైకిల్ జరిగిందంటే అక్కడ యాక్సిడెంట్ అవుతుంది సో ఫాస్ట్కి వచ్చిన కార్ కూడా సో ఇవన్నీ కూడా ఫొటోస్తో పాటు మనము కమిషనర్కి వాళ్ళ అఫీషియల్స్కి అందరూ చూపించడం జరిగింది సో ఇమీడియట్గా వాళ్ళు దాన్ని వీళ్ళు అటెండ్ టు దట్ అని చెప్పేసి కమిషనర్ గారు అక్షరం చెప్పడం జరిగింది ఇన్ కోఆర్డినేషన్ విత్ జీవీఎంసీ వీ విల్ గో హెడ్ అండ్ ఎన్షూర్ దట్ ది కంజెషన్ పార్ట్ ఇన్ ద ట్రాఫిక్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్లో దీనిపైన ఫోకస్ చేసి కొద్దిగా ఇద్దరం కలిసి తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తాం అది మా మాట్లాడుతున్నాం ఇండివిజువల్ లెవెల్లో మనం ఏమంటున్నాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టేజ్ వన్లో ఏం చెప్పాం స్టేజ్ వన్లో పెట్టుకోండి మంచిది అని చెప్పి పెట్టించాం మనం సో వాళ్ళు కొద్దిగా కొద్దిగా చిన్న బిజినెస్ చేసుకున్న వాళ్ళకు తన షాప్కి సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ప్లస్ బయట కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అన్న తర్వాత వాళ్ళు పెట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు గ్రాడ్యువల్గా సో కొన్ని కొన్ని చోట్లలో మరీ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ లేని వాళ్ళు కూడా డిస్క్ హార్డ్ డిస్క్ కెపాసిటీ లేని పెట్టడం వల్ల లాభం లేదు ఎందుకంటే రికార్డింగ్ లేని మనకు పనికి రాదు అదొక పాయింట్ అది మనం ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నాం రెండు నైట్ టైమ్స్లో మనకేం క్లారిటీ రాదు మరి పెట్టాలంటే పెడుతున్నారు సో క్లారిటీ రాదు కాబట్టి దాన్ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకొని పెట్టుకో పెట్టడం ఇంప్రూవ్ చేసి పెట్టడం అని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది మూడు యాంగిల్ మార్చమని చెప్పాము సో ఈ మూడు పాయింట్స్ కూడా గ్రాడ్యువల్గా మనము చేంజెస్ తీసుకొస్తున్నాం సో ఇన్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ దిస్ విల్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఇంప్రూవ్ వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ మనం మీటింగ్స్ పెట్టినప్పుడు అంతా కూడా మనం సీసీటీవీ కెమెరాస్ మీద ఫోకస్ పెట్టిస్తున్నాం దిస్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ దియర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అండ్ సైమల్టేనియస్లీ ఫర్ ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ టు ట్రేస్ ఎనీ అఫీషియల్ అఫెండర్ నిన్న రోజున మీ అందరు చూశారు మొన్న రోజున మన ఆటో అసోసియేషన్స్తో కూడా మనము మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు కూడా చాలా ఇదిగా ఫీల్ అయిన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంత క్లోజ్గా మాట్లాడి మేము ఏమన్నామంటే ఇట్స్ నాట్ వరీడ్ వీ ఆర్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ ఎనీ అదర్ అఫెన్సెస్ గురించి కాదు సో వీ వాంటెడ్ టు సీక్ దియర్ కోఆపరేషన్ మన అన్ని అన్ని దాంట్లో గురించి కూడా మనం వాళ్ళతో కూడా ఒక మీటింగ్ పెట్టడం జరి
సో దట్ మనకి ఇన్ కోఆర్డినేషన్ ఉంటారని చెప్పేసి వేరే వేరే రాష్ట్రాల నుంచి ఎవరిని వస్తున్నా ఆ విధంగా ఒరియా నుంచి ఎవరిని వచ్చినా రాత్రిపూట అనవసరమైన మూవ్మెంట్ చేస్తున్నా దీని గురించి కూడా మన ఆటో డ్రైవర్స్ మీటింగ్ పెట్టింది సార్ ఐ వాంట్ చెప్పండి నోటీస్ వన్ థింగ్ సార్ మోస్ట్లీ యూత్ సార్ ఇప్పుడు స్పీడ్ బైక్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ ఈ ట్రాఫిక్ కూడా అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు నవ్వే డేస్ వాళ్ళు ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ నెంబర్ ప్లేట్స్ రిమూవ్ చేస్తున్నారు సార్ రిమూవ్ చేసి ర్యాష్లీ డ్రైవ్ చేస్తున్నారు టీచింగ్ చేయడము అలాంటివి చేస్తున్నారు సార్ అంటే దట్ మీన్స్ ఆర్ దేర్ మోటో ఈజ్ ఎస్కేపింగ్ ఇఫ్ ఎనీ ప్రాక్టీస్ హ్యాపింగ్ లైక్ దట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ దానిపైన ప్రత్యేకం దృష్టి పెట్టున్నాము ఈ యొక్క మీరు వారం పదిహేను రోజుల నుంచి ఈ బీచ్ ఏరియాలో కూడా మా దృష్టి పెరిగింది మోర్ సో సాటర్డే సండేస్ ఫ్రైడే నైట్స్ సాటర్డే నైట్స్ ఎక్కువ ఎక్కువ చేస్తున్నారు దానిపైన మేము ఈ యొక్క పాయింట్ గురించి డీసీపీ రివ్యూ చేయడం జరిగింది ఇంతవరకు ఏం జరిగేది మనకు ట్రాఫిక్ ఉంటే లాండ్ ఆర్డర్ ఉండదు లాండ్ ఆర్డర్ ఉంటే క్రైమ్ ఉండదు అట్ టైప్ కాకుండా అందరినీ కలిపి రౌండ్ ద క్లాక్ పెట్టేటట్టుగా ప్లాన్ చేసి ఇప్పుడు సిపీ గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నైట్ ఈవెన్ మేము డీసీపీస్ కూడా మేము నైట్ రౌండ్స్ వెళ్తున్నాం మేము నైట్ నైన్ కూడా వెళ్తాం జరిగింది రెగ్యులర్ ఏది డ్రైవ్ కండక్ట్ చేస్తాం గ్లూకోల్స్ అందరినీ కూడా వ్యాలిడ్ పాయింట్ గ్లూకోల్స్ నుంచి ఎక్కువ తర్వాత మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు గత గత నెల రోజుల నుంచి స్ట్రేంజర్ పికప్స్ మోటార్ సైకిల్ పికప్స్ జరుగుతుందా లేదా రాత్రి రెండు తర్వాత ఇంత నువ్వు ఎందుకు జరుగుతున్నారు అవసరం ఏముంది రెండు తర్వాత తిరగాల్సినంత అవసరం ఏముంది మీరు గమనిస్తున్నారు అక్రాస్ ది సిటీ ఎన్ని మోటార్ సైకిల్స్ అవసరం లేకుండా తిరుగుతున్నారు సరదాగా తిరుగుతాం బా అని చెప్తే మోటార్ సైకిల్ సీజ్ చేస్తున్నాము సీజ్ చేసి మరుసటి రోజు ఇచ్చేస్తున్నాం పేరెంట్స్ ని పిలిచి సో దట్ అట్లీస్ట్ దే అండర్స్టాండ్ దేర్ ఇస్ అన్నెసరీగా తిరిగితే మోటార్ సైకిల్స్ రాత్రిపూట విశాఖ సిటీలో రెండు తర్వాత తిరిగితే అవసరం లేకుండా వచ్చి తిరు సినిమా కూడా అయిపోతే ఎన్ని గంటలకు అయిపోతుంది పన్నెండున్నరకి అయిపోద్ది సరే ఒకటి ఒంటి గంటకు అయిపోవాలి రెండు తర్వాత తిరగకూడదు సో రెండు తర్వాత తిరగకూడదు అనుకుంటే కొద్దిగా మనకు క్రైమ్ తగ్గుతుంది సో మోటార్ సైకిల్స్ తీసేస్తున్నాము స్ట్రేంజర్స్ అనవసరంగా తిరిగితే పికప్ చేస్తున్నాము వాళ్ళని తీసుకెళ్లి ఫింగర్ ప్రింట్ చెక్ చేపిస్తున్నాము మీరు అందరికీ తెలుస్తూనే ఉంది సిటీలు అంతా నడుస్తుంది ఆల్ పోలీస్ స్టేషన్స్లో సో గ్రాడ్యువల్గా మనకు ఒక క్రైమ్ తగ్గుముఖం పట్టే డైరెక్షన్స్లో మనం వెళ్తున్నాం ఇంకా ఇంకా తగ్గిస్తాం కానీ ఎక్కడ కూడా దీంట్లో మేము ప్రజలకు ఎక్కడ హరాస్మెంట్ చేసే ఉద్దేశం లేదు ఎప్పుడు హరాస్ చేయం కూడా ప్రజలకి కానీ మీరు కూడా మాకు సహకరించాలి ఏదో రాత్రిపూట టిఫిన్ తింటాను కదా అని చెప్పి రెండున్నర పైన టిఫిన్ తిండికి వచ్చినానని చెప్తే అది నమ్మే పద్ధతికి కూడా లేదు ఎందుకంటే మేము చూస్తున్నాం మేము ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తున్నాం అంటే టిఫిన్ తిండికి వెళ్తున్నాను సార్ అంటే సో ప్లీజ్ డోంట్ కోఆపరేట్ విత్ ద పోలీస్ అండ్ సీ దట్ విషుడ్ వి షుడ్ ఆల్ మేక్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ టుగెదర్ షుడ్ మేక్ విశాఖపట్నం ఏ సేఫ్ ప్లేస్ ఎప్పుడైనా దొన్నప్పుడు మేము మా దృష్టికి తీసుకొస్తే